dalgalanan bir denizde çırpınan bir aydındır Ali Şeriati. Çok yönlü ve ilk bakışta karmaşık gibi gözüken, hatta çelişkiler içerisinde olan bir portreye sahip gibi gözükerek bizleri yanıltabilir. Onun çok yönlülüğü ve hayata dar bir çerçeveden değil, 360 derecelik bir bakış açısıyla baktığı için onu tam anlamıyla tanımlayabilmek kolay değildir. Bir tarafta gelenekçilik, diğer tarafta seküler bir dünya görüşü arasında çırpınan bir aydın olan şeriatı, gerçek bir aydının verdiği sorumlulukla bulunduğu dünyayı iyi okumuş bir entelektüeldir. Bir tarafta bu da, diğer tarafta Sokrates, bir tarafta Doğu dinleri, diğer tarafta semavi dinler ve Doğu-Batı ekollerini hatmederek dünyayı anlamaya çalışması, onun çok yönlü bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir bizlere. Ali Şeriatinin Marksizm kitabını okurken onu Marksist ve inançsız sanabilirsiniz. Kitaplarında Hazreti Muhammed demek yerine Muhammed demesi, hatta daha ileri giderek onu devrimci bir karakterde sunması ve Marx'la kıyaslaması kendi dönemi içerisinde kolay bir iş değildir. Ali Şeriatiyi dalgalı bir denizde insanları kurtaran gemi kaptanına benzetiyorum. İki kutuplu bir dünya. Bir tarafta batı bloğunu temsil eden kapitalizm, diğer tarafta doğuyu temsil eden sosyalizm hareketi ve arada kalmış İslam toplumları. Kendi ülkesinde laikler ve mollalar arasında sıkışan gençlik. İşte şeriatı böyle zor bir dönemde adeta çırpınan bir aydın portresi sunar. O klasik İslami terimlerle gençliğe hitap etmez. Sorbun'da büyük sosyologlardan aldığı dersler sayesinde ve gençliğinden itibaren okuduğu büyük düşünürlerin eserleri onu Kur'an'ın kavramlarını modern kavramlarla yorumlamasına yol açar. Bu sayede düşüncesi seküler kavramlarla yoğrulmuş olan gençliğe Kur'an'ın sosyal adalet mesajını anlatır. Geleneği iyi bildiği için de Marksist kavramların Kur'an'ın mesajıyla benzerlik taşıdığını kanıtlamaya çalışır. Bulunduğu çağına karşı sorumlu olan şeriatı, halkın tüm kesimini inanç farklılıklarına rağmen aşama aşama bir yere getirmeyi amaçlar. Güçlü hitabeti hiçbir kağıda bakmadan saatlerce konuşması ve kitaplarının büyük çoğunluğunun konuşmalarından ortaya çıkması onun büyük bir üstad olduğunu gösterir. Ali Şeriatinin en önemli yaptığı işlerden birisi İslam'ın modern kavramlarla tekrardan yorumlanması ve bu yolda bir yol açmasıdır. Önümüzde tarihi eser niteliğinde bir musaf var. Şeriatinin yapmak istediği, acaba Muhammed günümüzde yaşasaydı, Kur'an bu çağda konuşsaydı ne derdi? Ezenin mi, ezilenin mi tarafında yer alırdı? İşte şeriatinin Kur'an'ın kavramlarıyla Marksist kavramları kıyaslaması onu şu sonuca götürmüştür. Olsa olsa Kur'an'ın ezilenlerle ilgili söyledikleri ve Marks'ın söyledikleri arasında en fazla ince bir çizgi bulunabilir. Ali Şeriati, Marksizmi eleştirir. Ondan da vazgeçmez. Tarihin yorumlanmasında Marksist tarih anlayışının büyük önemi var. Ali Şeriati'nin düşün dünyası, Marksizm dinsizlik değildir. Onu ilgilendiren bilimsel sosyalizmdir. Ve onun bilimsel tarafı onu ilgilendirir. Şeriati bir öğrencinin kendisine hitaben, Muhammed ve Marx savaş halinde dediğinde, Müslüman olamıyorsan Marksist ol diyecek kadar, Açık görüşlü bir aydındır. Çünkü onun ana derdi bir takım teolojik meselelerde topu taca atmak değildir. Bu kadar acımasız bir dünyada adaletsizliklerin yerine inanıyor musun inanmıyor musun gibi bitmeyen ve bitecek gibi durmayan bir tartışma yerine muhafazakarları harekete geçirmeye çalışmıştır. Şeriatı bir taraftan muhafazakarları gizlendikleri yerden çıkarmaya çalışırken diğer taraftan din karşıtı aydınlara mesajlar verir. Onun ana mesajının özü, dini muhafazakarlara bakarak küçümsemelerinden dolayı bir sistem şeklinde olmaktadır. Ezilenlerin yanında yer alan aydın kesimin dünya görüşündeki öncülerle, Ali Şeriatinin öncüleri arasında olsa olsa en fazla teolojik bir takım fark olur. Kimdir Şeriatinin öncüsü? Ebu Zer el-Gıfari'dir. Dönemin saray takımına isyan eder ve eşitliği savunur. Ebu Zer, Şeriatı için tam korkusuz bir sosyalisttir. Şeriatinin bu çok yönlü duruşu, Müslümanların araştırma yaparken dar bakışlarından kurtulması için iyi bir fırsattır. Bazı Müslümanlar ineğe taptıkları için Hindularla dalga geçerken, Hindular da Müslümanların Hacerül Esved taşını kutsadıkları için dalga geçmektedirler. 
şeriatı verdiğimiz bu örneği getirir ve onun mesajı birçok dini inceleyerek sosyolojik tespitler yaparak bugün İslam'ın diğer dinlerin yanında hangi konumda olduğunu görmesini sağlar. Doğu kültürünün yanında modern batıyı inceleyerek İslam'ın diğer tarafta nerede olduğunu anlamaya çalışır. Kıta felsefesi geleneğine karşı olan uzmanlığı ve bu çok yönlülüğü dünyaca ünlü düşünürlerin kendisi hakkında söz söylemesine sebep olmuştur. 20. yüzyılın en ünlü düşünürlerinden olan Michel Foucault, şeriatı hakkında görünmez mevcut diyerek İran'da sosyalistinden mollasına kadar tüm halkı harekete geçirecek bir dehaya sahip olduğunu anlar ve ondan övgüyle bahseder. Satre ise benim bir dinim yok ancak olsaydı şeriatininki olurdu diyerek onu sahiplenir. Ancak söylememiz gerekir ki şeriatı için bu sözlerin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Çünkü şeriatinin amacı övülmek değil, bu eşitsizlikler dünyasında harekete geçilmesidir. Yazının başından itibaren şeriatinin çok yönlülüğünü ısrarla vurgularken eşi Puran şeriatinin anısından da bahsetmek istiyorum. Şeriatı öğretim görevlisi olarak Meşet Üniversitesi'ne atanmış ve ünü kısa sürede üniversite öğrencileri arasında yayılmıştır. Amfiler tıklım tıklım dolarken şeriatı hakkında komünist öğrenciler arasında olumsuz söylemler ortaya çıkmıştır. Bir gün komünist bir öğrenci şeriatinin gerici olduğunu düşünmüş ve onun dersine girerek onu sinirlendirmek istemiştir. Derste sakız çiğnemesi, şeriatı ders anlatırken cama doğru bakması ve yakışıksız bir takım hareketlerine rağmen şeriatinin hiç taviz vermeden derse devam etmesi öğrenciyi tam bir şeriatı hayranı yapar. Şeriatinin derslerini dinledikten sonra onun hakkında düşündüklerinin yersiz olduğunu anlaması şeriatinin etkileyiciliğini gözler önüne serer. Şeriatinin birçok sözü var ancak şu sözü onu özetler gibidir. Bizi sadece bizden olanlar anlar. Evet, şeriatıyı anlamak için onun karmaşık dünyasını, sorumluluk hisseden, yılmayan ve doğudan batıya uzanan o hareketli yapısını anlamak için o dünyaya girmek gerekir. O dünyaya girebilmek için dar kalıplardan çıkabilmek ve ağır bir sorumluluk hissetmek gerekir. İzimlerle paramparça olan dünyadan bir kaçıştır şeriatı, yalnızlığa kaçıştır. Kendisi, üstün insanın derdi yalnızlıktır derken, bu yalnızlığın verdiği sorumluluğu ve o acılığı yüreklerimizde hissettirir. Gerek Türkiye'de gerekse İran'da şu şartlarda bir şeriatı çıkmadı ve çıkmayacak. Gençlerin dar kalıplara sokulduğu, kutuplaşmalarla bölündüğü, inanç inançsızlık gibi teolojik tartışmaların aşılamadığı bir ortamda bir şeriatı çıkması mümkün değildir. Gelenekçilik zindanından çıkan gençlerin diğer tarafta modernizm zindanına geçmesi, onun bakış açısını yine dar kalıplara sokmaktadır. Umalım ki yeni şeriatiler tekrar gelsin ve bize ışık olsunlar. Bizleri dar kalıplardan çıkararak şu paramparça olan dünyada bizlere doğru yolu göstersinler. Yeni şeriatilerin gelmesi umuduyla. Kurumsal veya kişisel çalışmalarınız için profesyonel seslendirmeye mi ihtiyacınız var? Haber, reklam, makale, kitap, tanıtım filmi, dublaj. Seslendirilmesini istediğiniz tüm içerikler için bize ulaşabilirsiniz. Gerek bugüne kadar ürettiğimiz içerikler, gerekse farklı kurum ve kişiler için yaptığımız çalışmalarla seslendirme alanındaki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0535 468 9014 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.